Halo selamat pagi teman-teman Kembali lagi di channel youtube Bengkel print ya Kali ini saya mau membagi tips Untuk perawatan harian Supaya tintanya lebih irit Dan tidak terbuang Jadi sebetulnya Perawatan paling mudah Dan sebetulnya wajib dilakukan Supaya Print headnya tetap normal, hasilnya tetap sempurna, namun tidak membuang tinta lebih banyak ya. Jadi ikutin video ini sampai selesai supaya teman-teman bisa mempraktekkan di mesin DTG teman-teman di rumah. Oke, saya sudah di samping unit mesin teman-teman. Jadi di mesin riket di samping sudah dibikin lubang seperti ini dan di dalamnya ada bagian gear pompa yang bisa diputar ke sebelah kiri nanti supaya pengunci penggerak headnya bisa terlepas ya sehingga headnya bisa digeser-geser ya. Oke, saya mau praktek aja buat teman-teman. Oke, jadi ini kondisi printer masih mati. Ya. Jadi sebelum dinyalakan, biasanya printer ini terkunci ya. Jadi headnya bi tidak bisa digeser. Nah, kita harus menggeser head ini supaya kita bisa ambil cartridge-nya. kita harus putar di bagian samping sini. Ya. Sedikit agak berat jadi diputer dua kali atau tiga kalian nah setelah diputar baru kita geser nah ini ternyata sudah geser kalau belum ter bisa digeser berarti teman-teman bisa putar lagi karena mungkin terlewat atau nggak pas ya nah setelah itu teman-teman bisa langsung buka hanya satu baut di sini saja. Buka ini. Lepas dan hati-hati ketika mau bongkar di kabel warna putih. Ya, damper warna putih ini harus pakai pengungkit atau obeng min. Karena penguncinya di bagian belakang. Jadi kalau diangkat gini kebanyakan patah ya, teman-teman. Jadi kita harus mengangkatnya harus pakai obeng lebih lebih aman ya pakai obeng di bagian belakangnya itu ya. jadi seperti ini nggak uh, kelihatan ya nah biasanya uh, bagian yang di bawah ini yang mengendap yang di atas belum tercampur, jadi kita mesti ngocok aja. Ya, dikocok. Dua-duanya dikocok ya. Sudah, kalau sudah. Ya, jangan lupa ini juga botolnya dikocok dulu supaya tidak mengendap. Ini juga. Oke. Kalau color nggak dikocok nggak apa-apa ya kalau mau dikocok pun ya nggak apa-apa oke jadi kalau tinta dupon atau tinta putih kalau dia nggak dikocok seperti ini ya teman-teman 
kelihatan ya yang bagian atas yang bagian bawah dan depan makanya kenapa tinta harus dikocok seperti itu oke nah ini biasanya saya sekalian membersihkan di bagian kaping sama wiper barangkali teman-teman kelupaan waktu mau tutup toko wiper sama kapingnya nggak dibersihkan ya jadi pakai stick cleaner gini ya yang dikasih apa cleaning solution ini kebetulan ini hari Senin jadi hari Sabtu kemarin saya sengaja tidak membersihkan bagian kaping sama bagian wiper jadi saya bisa membersihkan biar bisa praktek sama teman-teman untuk membersihkan di bagian wiper eh sorry bagian kaping ya ini nah ini biasanya ada semacam yang ngaret-ngaret seperti ini ya nah ini karena kita nggak membersihkan nah tujuannya kita harus rutin membersihkan kaping sebetulnya supaya vakum untuk vakum headnya itu karetnya bisa maksimal jadi kalau maksimal nanti ketika teman-teman mau cleaning itu nyedotnya bisa maksimal kedua tujuannya supaya bisa vakum headnya ketika waktu tutup toko jadi kelembapan udara di dalamnya itu bisa terjaga ya oke ini di bagian wiper juga bisa dibersihkan ya jadi dicungkil aja ini juga kotor kita bersihkan kalau wiper tujuannya untuk menyapu head supaya tinta tidak tercampur ketika mau digunakan menyemprot atau mengeprint ya nah ini sudah bersih jadi kelihatan ya kalau sering dibersihkan sama enggak sebetulnya kalau sering dibersihkan kita sapu satu dua kali itu sudah bisa bersih nah ini kita, kita kembalikan lagi ya kita dorong nah, posisinya seperti ini jadi udah dibersihkan lalu habis itu kita langsung membersihkan oh sorry yang tadi kita udah kocok kita sedot damper menghadap ke atas menggunakan bottom fill ya jadi bottom fill ini khusus ya teman-teman jadi ujungnya ini seperti ujungnya head jadi kalau teman-teman pakai ini sebetulnya juga bisa cuman biasanya cepet bisa bocor gitu ya nah kita memang menyediakan bottom fill khusus seperti ini supaya teman-teman dampernya awet menghadap ke atas gini disedot yang satu juga disedot ya. jadi yang ini saya ngambilnya kurang banyak jadi saya tarik lagi dah setelah itu kita pasang katretnya kembali dikembalikan seperti semula ya oke teman-teman kembalikan 
sudah dan printer siap untuk kita nyalakan yang di sini setelah dikocok kita tinta bisa kembalikan ya jadi suntikan sama bottom fill khusus untuk putih bisa dibedakan kita tunggu printer sampai nyala nah kita kembalikan ya sampai nyala baru kita nanti cleaning satu kali ini printernya sudah ready kita bisa cleaning dari komputer atau dari printer itu sendiri ya jadi tinggal tekan tombol di bagian ini sampai dia berkedip atau katretnya gerak nah ini sudah gerak bisa dilepas kita tunggu sampai printernya benar-benar ready ya Nah, nanti di bagian damper biasanya kelihatan ya kalau tinta keluar atau enggak dari sini nah itu nanti kelihatan oh ya untuk pembuangan ini juga teman-teman bisa buang sewaktu-waktu ya. Di sini sudah dibikinin levelnya. Tapi teman-teman juga bisa buang sewaktu-waktu dari sini. Coba kita tunggu sampai katretnya bergerak. Kita lihat di itunya kapingnya nah itu sudah kelihatan jadi kemungkinan tinta putihnya sudah keluar ya kita tunggu sampai printernya tidak berkedip dan kita bisa cek nozzle Oke printernya sudah ready Nyala hijaunya sudah nggak berkedip Jadi kita akan melakukan cek nozzle printer ini Jadi kita tinggal mundurkan tatakannya Dan kita bisa langsung cek nozzle ya Oke teman-teman bisa cek nozzle melalui akrorip juga bisa Yaitu di file Terus teman-teman bisa nozzle cek ya. Langsung nozzle cek dan oke. Okay. Yes. Oke, okay, kita mau lihat cek nozzle-nya ya. Jadi ini cukup satu kali cek uh, cleaning ya nah teman-teman sudah bisa lihat dari kejauhan juga untuk cek nozzle nya uh, bentar saya cari fokusnya ya kelihatan ya itu tinta-tinta di sebelahnya juga cek nozzle nya sudah kelihatan sampai yang di ujung juga kelihatan jadi sudah sempurna tinta putihnya juga keluar sempurna jadi seperti itu teman-teman kalau mau menghasilkan cek, nek, uh, cek nozzle yang sempurna terus kita juga irit tidak banyak buang tinta ketika kita menyalakan printer pertama kali terima kasih yang sudah menyaksikan video kali ini Bagaimana teman-teman menyalakan printer di pagi hari Ini kebetulan hari Senin jadi dua hari sudah nggak nyala 
hari dari hari Sabtu ya Minggu Senin baru nyalain jadi yang perlu diperhatikan adalah perawatan harian sangat penting supaya hasil printnya tetap bagus jadi printer DTG lokal khususnya kalau mau menghasilkan hasil yang bagus perawatannya harus diperhatikan supaya awet juga mesinnya tidak dikit-dikit buntu ganti head seperti itu dan yang paling penting adalah suhu dan kelembapannya jadi ini di jam kerja teman-teman juga bisa lihat berapa suhu ruangan yang saya pakai untuk untuk mesin ini ya nah di 26 ya jadi masih kategori wajar printer masih aman ya jadi kalau di atas 27 sama sama di suhu 29 30 kadang Surabaya atau kota-kota lain dalam kondisi suhu panas ini sangat mengkhawatirkan buat head pasti teman-teman kalau kondisi panas dua kali print aja biasanya dia udah minta di cleaning ya jadi seperti itu teman-teman terima kasih yang sudah menyaksikan video kali ini untuk perawatan harian printer DTG supaya irit tidak buang tinta terlalu banyak ketika mau menyalakan printer terima kasih